ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് ഡെയിലി നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുലാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്ര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു തക്കോലം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാഷ്നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് കാഷ്നട്ട്സോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സവാള ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സവാള വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അധികം നേരം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയാൽ മതി സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണം അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇഷ്ടം ആ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ ബീൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ബീൻസോളം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മുക്കാൽ കപ്പ് കോളിഫ്ലവർ ഇത്രയ്ക്കും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കണമല്ലോ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഉടഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകോളം വരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരി നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം അതിനുശേഷം വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ചോറൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളങ്ങൾ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുലാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചോറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി വന്ന
നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ചോറിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വരും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂ